നമസ്കാരം പഴയ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയുടെ മകളെ ഈ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത തിരക്കിലാണെന്ന് തിരക്കിൻ്റെ കാരണം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൗതുകം തോന്നിയത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ അവരുടെ മകളുടെ വിദ്യാരംഭം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് വിദ്യാരംഭം നഗരത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിൽ ഗംഭീരമാണ് ചടങ്ങ് അവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മാസം മുൻപേ തന്നെ അവിടെ എത്തുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ആളെ തന്നെയാണ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെയായി വലിയ സദ്യയുമുണ്ട് പരിപാടി മുഴുവനായും ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടി മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസമായ വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഔദ്യോഗികമായി അവരുടെ അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അക്ഷരാഭ്യാസം മാത്രമല്ല ഏത് വിദ്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കലകളും ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഇതാണെന്ന് പൊതുവെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലൂടെ നാം കരുതുന്നു രാവണൻ്റെ മേൽ രാമൻ നേടിയ വിജയമോ അല്ലെങ്കിൽ മഹിഷാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച ദേവിയുടെ വിജയമോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയുടെ മേൽ വിജയം നേടാൻ ആത്യന്തികമായി നന്മയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന പരമമായ സത്യമാണ് ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് സരസ്വതീ ദേവിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വചനം ദൈവമാണ് അതായത് ആത്മീയ പാരമ്പര്യമാണെങ്കിലും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമാണെങ്കിലും അക്ഷരം അറിവ് വിദ്യ ഇവയൊക്കെ ദൈവികതയുമായി പൂർണ്ണമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന ബൈബിൾ വചനവും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ മികവിലോ പ്രാഗൽഭ്യത്തിലോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകത്തിലേക്ക് നമുക്കവരെ നടത്താൻ സാധിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യാക്ഷരം എഴുതിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സകല വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ ഈശ്വരൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാചനകളാവണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഈശ്വര കാരുണ്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പ്രകാശം നിറയുമ്പോൾ അന്ധകാരം പിൻവാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിന് പിൻവാങ്ങാതിരിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിജ്ഞാനം നിറയുമ്പോൾ അറിവ് നിറയുമ്പോൾ അവനിലുള്ള സകല തിന്മകളും ആസുരഭാവങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നു ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അക്ഷരാഭ്യാസം നടത്തുമ്പോൾ നന്മയിലേക്കും അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കും നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈശ്വര കൃപയിലേക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ മാത്രമായ വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പിച്ചവയ്ക്കട്ടെ